，大小姐。哎，程叔啊，今天姑爷有没有到作坊来啊？小姐，我刚在做账，没注意。哎呀。你们有没有看到姑爷？啊，没看见姑爷啊！我今天还没来呢，好像没来。传宗，你姐夫今天有没有来作坊？没看见啊。安华究竟会去哪里呢？姐夫，他怎么了？你还好意思问？你昨天晚上说的什么混话呀？安华被你气的都不知道跑到哪里去了，到现在还没有回来。对不起。我又不是故意的，我也是被钱给逼急了，才会对姐夫说出重话。过去你再坏，你都知道分寸，可是你现在为了那个梦瑶，变得是非不分，什么事情都做得出来。你再这样下去，那怎么得了啊？我知道我错了，问题是，我岳父出了事儿，我也不能坐视不管吧？那些赌场的人逼债，是什么手段都使得出来的，我怎么忍心见梦瑶为了他爹的事伤心呢、啊？孙账房之所以会沾上赌，全是妈一手造成的。我应该替妈为孙账房做些弥补。传宗，我一会儿让翠儿拿钱给你，你去替你岳父把钱还上。真的，姐，姐，谢谢你替我保住了面子。你就知道面子，我只帮你这一次，下不为例啊。当然，当然，姐，还是你对我最好。传宗，你我是姐弟，血浓于水的亲情是化不开的。虽然说你我都已经各自有家室，但是你记住，家是我们的，我们应该要同心协力，把我们薛家守住，千万不要耳根子软，听那些搬弄是非之词，搞得我们姐弟反目，那多不值啊！姐，你指的该不会是梦瑶吧？秀叶，夫人，妈。我听说安华昨天晚上出去，到现在还没回来。嗯，哎呀，这孩子为了跟传宗赌气，连工作都不管了。妈，安华全心全意的为我们家付出，他劳心劳力，从来不计较，最后他却乐得花钱买来这么一句话。再没有自尊心的人，听了这句话，心里也不会好受啊。这话说的也太重了。安华会不会就这么走了，再也不回薛家了？那怎么办呀，妈？如果他不回来，那我别急，别急啊。夫人，小姐，作坊准备开始做北平订的货，大伙都都等着姑爷呢。这批玉米香油只有安华能做得了，他现在人不见了，该怎么办呢？您说姑爷不见了？大概一个时辰前，我见姑爷往湖边走了。湖边。未归，我很担心你，我怕。对不起，我不是故意让你担心的，我只是想一个人出来静一静。传宗的话的确很伤人，妈已经教训过他了，传宗也知道错了，他很后悔。安华，回家吧，大家都等着你回家呢。回家。那真的是我的家吗？这当然是你的家了，我的家就是你的家。我努力的想扮演好薛家女婿的角色，但是不管我怎么做，我终究还是个外人。对不起，让你受委屈了。其实，传宗没什么坏心眼。他只是说话不经过大脑。安华，你别跟他认真了，好不好？我不会的。那就好，那你跟我回家吧。北平那批货还等着你回去开工呢。走，秀莲，你先回去吧。我想在这里多待一会儿
，我不走，我好不容易才找到你，万一我走了，你再也不回薛家了怎么办？我不要再担惊受怕，我也不要失去你，我绝不会再离开你半步。如果你要继续待在这里，那好，那我陪着你，就算是三天三夜，我也要守着你。你这又是何苦呢？我留在薛家，会让你更为难的。一边是弟弟，一边是丈夫，你护着谁都不对。你不需要为了我这么这么委曲求全。我不许你这么说，我爱你，不只因为你是我的丈夫，更因为你是赵安华，是一个顶天立地的男子汉。如果你真的不想回薛家，那好，那我跟着你，就算是天涯海角，我也跟着你。嗯、我已经因为任性，伤害了齐真，难道现在又要伤害秀妍了？秀妍是我的妻子，我对她有责任。我不能再放纵自己了。来不及交货啊！是啊，干什么？都处在这不干活，想偷懒啊！少爷，这座御用香油的秘方只有姑爷知道，没有他我们做不了。是啊，我们不要再干。我们的订单不光是北平一家，御用香油做不了，我们还可以做其他的。梁超，我说你叫二师傅怎么当的？调度一下你不会啊？想做大事，那就得跟我学着放机灵点儿。可是少爷，这批御用香油赶着出货，如果现在不开始做的话，时间会来不及啊！是啊，是啊，是啊来,来不及啊！这么说，赵安华一天不回来，你们就干耗在这不干活，等着白领工资啊？上芝麻，开工！快快快快，干活去！少爷，这座香油有一定的工时，等做完这一批。再赶制北平药的御用香油会误了船期啊！对呀、啊，是来不及了。怕什么？有我在，误不了。少爷，姑爷一会儿回来，立刻叫动工制作御用香油。你也知道，他为了质量，规定这锅子、沫子、油槽，通通都得清洗干净。这停停坐坐。闭嘴！我最烦别人掐住我的脖子做事儿。我就不相信作坊没有他赵安华，就运作不起来了。滚！还站在这干嘛？干活去，干活！干活！干活！干活！干活！梁超，怎么回事？嗯，有这回事。是啊，夫人，少爷的盘算并没有错。工人是不能干等着不做事啊。可是二师傅的顾虑也没有错。这姑爷万一回来……御用香油就得动工，这一停一换的，确实是费时费工又费料啊。安华才离开一天，整个油坊就毫无章法了。他要是再不回来，油坊岂不要大乱？哎，没办法。自从姑爷当上了作坊的大师傅，光是这位御用香油，就让薛家油坊的老字号稳坐南洋第一家呀、啊。没错。薛家油坊是缺不了安华的好手艺。传送和安华两个人，如果不能够和平相处，继续这么怄气的话，那这个家迟早是要闹分家的。传送能力不足，梦瑶野心又太大，不会是个当家的料。薛家绝不能交给他们。可是。我若把大权交给安华和秀妍这方，又怕将来传宗无所依靠，我得想出一个两全其美的办法才好。啊，夫人，姑爷回来了。妈，安华回来了。妈
，对不起，让您担心了。回来就好，委屈你了。委屈归委屈，妈还要告诫你，你现在是薛家主事的，又是油房的大师傅，要有责任感。像你这么任性，一发脾气就丢下所有的事不管。要是油房出了什么事，你担当得起吗？妈，我好不容易才把安华劝回来的。我知道你要说什么，我是一家之主，要公正的处理事情。该夸的我会夸，该骂的我一样要骂。在薛家没有任何一个人例外，这才叫公正。妈，秀妍，妈，是我不好，我没有顾全大局，对不起。是非曲直，我心中自有一把尺。你对薛家效忠，薛家绝不会亏待你。陈管事，把少爷和少奶奶叫到大厅去，我有事要宣布。是夫人。最近家里发生了很多事，我年纪大了，趁我还有一口气在，有一件重要的事，我想当着你们四个人的面宣布。按理说，薛家的事也是传子不传女，但是到了你们这一代，情况有了改变。安华进了薛家的门，就算是我的儿子，所以他跟传宗一样。也有继承薛家事业的权利。妈，你怎么突然会？不是突然，妈心里早就这样盘算了。你们听着，妈在这儿立个规矩：你们哪对夫妇先替薛家生个胖小子，妈就把薛家油房的经营大权交到谁的手上。这不公平！有你说话的份儿吗？最重要的一点，你们姐弟两个。永远不许分家。不管将来大权落在谁的手上，薛家的子孙一定要相亲相爱，和睦相处。哼，妈这个决定摆明了就是偏袒大姐他们。你刚刚怎么不跟妈争取啊？我才没你那么笨，白白找骂呢。薛传宗，你是薛家唯一的继承人。现在你妈硬是要让你把一半的产业让给你姐他们，难道你甘心啊？不甘心又怎么样？妈的决定谁也改变不了。你现在都什么时候了，你还在说风凉话？你有点长进好不好？放心，妈都说不准分家了，你怕什么呀？怕什么？我看你妈这一招根本就是故意想把大权交给你姐他们。妈会这么偏心吗？怎么不会？你妈刚刚不是说，谁能先替薛家生下个胖小子，谁就能接掌经营大权。是啊，妈是这么说的。对呀、啊，你能让我马上就怀上吗？我，我不管，不管怎么说，我一定要抢在你姐之前先怀上孩子不可。哼！哎呀，我，妈妈，梦瑶呢？妈，梦瑶说。他要亲自下厨房给我做好吃的，妈，陈宗，来，嗯，这可是我亲自为你做的虾，快吃吧。嗯，嗯，嗯，我是再多吃一点。不、哦，就是我又喂虾子了。不行，今晚这盘虾非得全吃了不可。嗯，哎，吞下去！我儿子不想吃，你干嘛非逼着他吃？妈，您不是急着要抱孙子吗？纯宗的底子差，我不这么逼着他，能行吗？我打算明天到中药铺抓些补品，帮纯宗补补身子。妈，你说哪家铺子的药方比较有效啊？坐下。
传宗。妈，你找我有事啊？我已经帮你跟阿华请了假，你今天不用上工了。妈带你去一个地方。妈，您要带我去玩啊？是什么地方？来吧。哎，妈，妈，过来！我不去，妈，我不去。由不得你，你今天非得跟我去看大夫。妈，我不要去，妈。大夫，我儿子究竟怎么样？气血两虚，身弱精疲，年纪轻轻的，怎么体质这么差呀？体质差，那能不能生孩子？以他的脉象来看，难呐。大夫，还没有到绝望的地步，对不对？求你想个法子，救救我儿子。实话说，我也是一点把握都没有。妈，完了，薛家完了。夫，妈，我。嗯昔年薛王师教子不严，纵子荒唐，导致今天这种后果。菩萨慈悲，请您给传宗一个机会，保佑他们夫妻能够为薛家生下一儿半女，一续幸福。妈，您怎么又叹气了？不是才求过菩萨吗？菩萨会保佑我们的。话是不错，可我只要一想到传宗这么懦弱无能，他将一辈子被那个厉害的媳妇儿压着过日子，我就为他担心。妈，您就别烦了，能做的我们都做了，就把一切都交给老天爷去决定吧。妈有几句很重要的话要告诉你，你要谨记在心。妈，看您这副慎重的样子，您到底有什么重要的话要跟我说？既然大夫已经断定，传宗不能够生养，薛家的香火就要靠你和安华来传承了。妈说过，谁先生下孩子，谁就可以掌管经营大权。现在看来，薛家是要交给你和安华了。妈，其实您不用这样的。虽然说传宗不能生养，但他还是可以接管薛家啊。而且，您不是说过吗？薛家永远不准分家，把大权交给谁，不都一样吗？不一样的。梦瑶野心太大了，薛家要是交给传宗，到最后肯定是落在他手里。到那时，即使你和安华有子嗣，帮薛家传宗接待，只怕也敌不过那个女人。秀燕，妈要你给我一个承诺，等将来你和安华接管了薛家。一定要善待传宗，妈，您放心，传宗是我弟弟，就算您不嘱咐我，我也一定会尽到做姐姐的责任，好好照顾他的。嗯，有你这句话，妈就放心了。希望这几天药能让传宗有点反应。哎，梦瑶，爹，你还有脸来见我？传宗偷钱的事儿，他妈全怪到我头上了。爹，你这次可是让我在薛家把脸丢尽了。孩子，对不起啊，爹听说出事了，怕你婆婆为难你，这才赶过来看你啊。你不是答应过我要戒赌的吗？你怎么又跑去赌了？身上有钱，你手就痒了是不是？都怪爹一时糊涂啊。你每次都这么说，我再也不相信你了。哎，梦瑶，爹这原本真的是戒了赌了。都怪那赌场的冯豹，他硬是死拖活拖的把我弄进去。他拿刀架着你了是吗？你自己不好赌，他能把你拉进去啊？你这话不能这么说呀！反正你那个婆家家大业大，这点小钱在他们眼里那就是九牛一毛。哎，爹输点也没关系啊。你现在还说这种话，爹，我告诉你，因为传宗偷钱，他妈现在把我和传宗看得更紧了。怎么搞得这么严重啊？传宗都偷钱了，当贼了。你知不知道那两百块钱还是传宗他姐用他自己的私房钱替你还上的？要是再赌的话，我真的一点忙都帮不上你了。爹以后真的不赌了，为了你能在薛家过得好，爹以后绝对不再赌了。爹要是再赌，你就就拿刀把我的手砍了。好了好了，爹，嗯，我就这么一点了，你拿去省着点用。
爹在杜家有吃有喝，不缺钱用。孩子，你手头紧，留着自己用吧啊。也好，等我攒多了，我再给你送过去。爹，我得赶紧回家了，你也快回去吧。哎哎，哎，梦瑶，你怎么，你怎么哪里不舒服啊？不是我要吃，是给薛传宗那个大烟鬼补身子用的。那老太婆说了。传宗和他姐那房，谁要先替薛家怀上个胖小子，谁就能掌握金银大权。对，怎么会这样？嫁出去的女儿泼出去的水，她怎么能跟你和传宗争权夺利呢？在他们薛家，那个老太婆的话就是圣旨，谁敢违抗啊？既然这样，你们俩得尽快给薛家生一个儿子呀！光我一个人急有什么用？这些补药也只是尽人事，听天命而已。我走了。少奶奶，您在兑母品啊？怎么能自己动手呢？来，让我来吧。不必了，我自己来。少奶奶，我真的是好心想帮你炖。好心？大姐身边的人会对我好心？那老天可要下红雨了。走开。什么跟什么嘛！破窑吕洞宾不识好人心，难道怕我在药里下毒不成啊？少爷他不必人家下毒，就已经被自己抽的大烟给害死了。昨儿，嘀咕什么呢？少爷，没什么。哎，看到少奶奶没有？她在厨房炖补品呢。炖补品？炖什么补品啊？这我就不知道了。少爷，我能走了吗？小姐还等着用热水呢。木瑶在炖什么补品呢？没听说他人不舒服啊。我打算明天到中药铺抓些补品，帮传宗补补身子。妈，你说哪家铺子的药方比较有效啊？哦，原来是为我炖的。少爷，哎，这么晚了，您怎么还不走啊？来，坐。呃，哎，少爷，您别再喝了，您赶紧回去吧。啊，回去？你怎么不回去？嗨，我一个人没家没老婆的，什么时候回去都无所谓。您不一样啊，您有少奶奶呀、啊，您应该赶紧回去陪她才是。我不想回去。不想回去，为什么？我有我的苦衷嘛。少爷是为什么事而烦心？您不妨告诉我，我看能不能帮上您的忙。什么事你都能帮，就这事，你帮不了。<笑>您不妨说说看，或许我能帮上您的忙。帮不了，帮不了，谁都帮不了。杨少。我真的好后悔沾上大烟，大烟这东西把我给害惨了。来，来，这少爷，您别再喝了。不是，少爷，你放手。没酒了，我们上酒馆喝去。嗨，少爷，您喝醉了，来，我扶您回去。走开，我没醉，你醉了。哎呦，少爷您慢点，呃，慢点。来，走。我没醉，你醉了。哎，少爷小心，慢点。哎，少奶奶，呃，少爷，你怎么回事啊？少爷他喝醉了，快扶他坐下。好，没没醉。少爷小心点。啊，呃。少奶奶要是没别的吩咐，那就先出去了。出去吧。是。起来，来，快喝，快喝呀！我们要生孩子，全靠这补药了。来，快喝，快喝呀！薛传宗，你怎么这么没用
啊！你像我对药有多辛苦吗？你为什么就不能配合一点？要是生不出孩子，薛家的一切就要落入张华的手上了。你知不知道？你知不知道？为什么你这么不中用？为什么？你知道自己不行，还硬是要娶我？你这摆明了是要我守活寡，是不是啊？你气死我了！为什么我的命这么苦？为什么？为什么？为什么？你气死我吧你！啊，曹啊！我我宋梦瑶绝不会认输的，把我逼急了，我绝对会不择手段。少爷，请你跟我出去一趟好吗？怎么，梦瑶？发生什么事了？我心里有好多话憋得我好难受，又无人可说。好吧，我陪你出去一趟。梦瑶，到底发生什么事了？少爷，我心里好苦。到底怎么了？你告诉我。上次回门。我没说真话，其实我嫁给传宗，表面上看是嫁入豪门，其实我心里有说不出的苦。薛少爷对你不好吗？他对我很好。那，是薛夫人又给你罪受了？不，少爷，我没办法跟你说清楚，我根本就不该嫁进薛家。梦瑶，薛家是地方上的望族，薛夫人身为一家之主，处事治家严厉也是正常的。只要传宗对你好，那就够了。老人嘛，只要我们多顺从他，他应该不会太为难你的。不，你不会懂的。我心里的苦没有人会懂。少爷，你知道吗？每当我伤心难过的时候，我心里想的人就是你。如果当初我嫁的人是你，那今天我就不会那么痛苦了。少爷，为什么我的命那么苦？为什么？嗯哎、好了，好了，别哭了，梦瑶。好了，别哭了，别哭了。哭也不能解决问题。既然你已经嫁进了薛家，你就要去适应他。不管你愿不愿意，不管你喜不喜欢，你都必须强迫自己去接受。你明白吗？少爷，你不要劝我，说什么都没有用的。我现在。只需要你的怜惜，我只需要你能抱紧我，用你的爱来安慰我。梦<笑>瑶，不可以这样，你不要这样好吗？为什么不可以？我出身低贱，我配不上你，我认命了。可现在，我只求能默默做你的情人。少爷，你就要我不可以这样，梦瑶，我们都是有家室的人了，我们要尊重自己的另一半。你有委屈，做哥哥的我愿意听你倾诉，但我希望你能自重。以后类似像今天这样的举动，千万不要再发生了，不然我不会乐意再见到你的。对不起，少爷，我现在什么都不求了，我只求生下你的孩子，我就会安分的跟着传宗，守着薛家的产业，在薛家终老。为什么连这点愿望你都不能成全我呢，少爷？为什么？嗯、把莲子汤喝了再做吧。谢谢。身为杜家的媳妇儿，你的妻子，我不知道我到底哪里做的不好，还是有什么失职的地方。你怎么会这么问呢？你做的很好啊，很会讨爹妈的欢心，而且你刚进杜家就替杜家怀上了孩子，你是一个很好的媳妇儿啊。是个好媳妇儿，却不是个好妻子，是吗？云山，我感受不到你对我的爱。可能我这个人就是这个样子，一忙起来，就都顾不上照顾你了。其实
，我知道你心里藏着另外一个女人。淑琴，你想太多了吧？你不要否认，我看见了。你看见什么了？你跟梦瑶，我看见了。听下人们说，你跟梦瑶是青梅竹马，你们的感情一直很好。淑琴，梦瑶已经嫁人了。你这话要是传了出去，让梦瑶以后怎么做人呢？没错，我跟梦瑶是从小一起长大的。可是我对她除了兄妹之情外，绝对没有别的感情。好吧，我就相信你和梦瑶没什么。那刘绮珍呢？也没什么吗？你为什么不说话？那都已经过去了。我已经娶了你，齐真也已经嫁人了，我跟他之间不可能再有任何的关系。希望这是你的真心话。我累了，回屋睡吧。看样子，我只能选择相信他。我能相信梦瑶吗？薛老夫人是不是要出门呢？哎，停车！春儿，交代车夫先去拿少爷补身子的药。是。薛老夫人，你是？我是杜继良行杜云山的妻子，叫淑贤。嗯、有件事。我想私下找薛老夫人谈谈。杜夫人，你找我究竟有什么事啊？薛老夫人，淑仙，请您为我做主。你先别哭，有什么话你尽管说。不怕老夫人您笑话，我跟云山。一直夫妻情深，恩恩爱爱的过日子。最近忽然有件事令我很困扰，我不知道该不该跟老夫人实话实说。你跑这一趟，不就是要让我知道吗？既然人都来了，还有什么该不该说的？有什么话直说吧。其实，我不是一个爱嚼舌根的女人。可是这件事已经危及到我的婚姻。所以，我不得不来打扰你。别拐弯抹角，行吗？您的儿媳梦瑶一直爱着我的丈夫，虽然她已经嫁给了薛少爷，但是她的心还留在云山身上。你的意思是，我媳妇梦瑶背着薛家，做出有失妇德的事？我不敢这么说，可是我亲眼看见她对云山投怀送抱的。不可能。你别信口雌黄。梦瑶虽然出身不好，但她至少懂得什么叫做洁身自爱。她绝不会做出败坏我们薛家门风的事。薛老夫人，我说的句句属实，我也不想家丑外扬啊。杜夫人，你的遭遇我很同情，但是我更相信我媳妇儿的为人。我劝你还是回去好好看住自己的丈夫，别再让他有机会接近我们梦瑶。失陪了。记住，早晚各服用一体，吃了我的药，一个月内包准能怀上。一个月内包准怀上，这个薛传宗成天躲着我，连个鬼影都见不着，让我跟谁怀去啊？啊！少奶奶，您没事吧？去去去，我心里正憋屈呢，少惹我。夫人，请少奶奶去祠堂一趟。让我去祠堂？是
您找我。跪下！我叫你跪下，你没听见？在薛家祖宗牌位前，给我跪下！我不跪，我又没做错什么事，我为什么要跪？你还敢顶嘴？跪下！您为什么要拿出家法？我到底犯了七处里的哪一条？您就算是要判我死刑，也得让我死的心服口服啊！好。我今天就让你心服口服。你说，红杏出墙，这条理由够不够？我我哪儿红杏出墙了？您别诬赖我，我没有，没有。人家杜家少奶奶都已经找上门来了，你还死不认账？怎么会这样？少爷他不可能出卖我。对，只要我死不认账，这个老太婆也拿我没办法。想好说法了，从实招来。我跟我们家少爷是清白的，那个女人胡说！闭嘴！淑贤什么都亲眼看见了，你还要睁眼说瞎话到什么时候？我们薛家门风一向清清白白，怎么会出了你这么个不贞不洁的媳妇儿？这真是家门不幸。好，我今天就要替薛家好好的清理门户。跪下！我不跪。你今天不分青红皂白，胡乱提起别人的一句话，就要定我的罪，判我死刑。我不服。孙梦瑶，你，你，我说错了吗？就因为我是你们薛家花钱买来的媳妇儿，你们就可以任意践踏我的清白和自尊？你扪心自问，自从我嫁进薛家开始，你拿我当你们薛家的媳妇儿看了吗？你还有理了你？跪下！我不，我偏不。你从没拿我当你们薛家的人，我凭什么跪你们薛家的祖宗？好，你不跪，我今天就打到你跪！我打，你没资格打我，没资格，我现在就打得你回不了嘴。<笑>把我休了，那我不就什么都得不到吗？你，啊你，你，我，救命！救命！救命！救我！救我！我又没有听错啊！你不是一向高高在上、不可一世吗？你也有求人的时候，啊，想要我救你是吗？好啊，只要你现在爬过去，跪在薛家祖宗的牌位面前，向祖宗忏悔，说你不该利用财富和权势设下骗局，逼我嫁给薛传宗那个大烟鬼，向我说声对不起，那我就救你。你的心真狠，我哪有你狠呢、啊？今天要不是你，我爹就不会沉迷于赌桌，我也不会嫁给你儿子，守活寡。哼，老天有眼，你也有今天。起来呀、啊！你不是要打我吗？快起来打我呀！起来呀、啊！快起来打我！你闭嘴！你闭嘴！看到这个东西了吗？一向都是你来处罚别人。今天，我就要替天行道，帮薛家祖宗处罚你这个为富不仁、作恶多端的不孝子孙！我饶不了你，我饶不了你！
来这套，想演出戏来吓我啊？妈，妈，妈，妈！你们吗？<笑>